ഉറപ്പായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രദീപ് മുഖത്തല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പർ വിശകലനം നമ്മളുണ്ട് മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറിൽ മാക്സിമം എഴുതിയെടുത്തോണം ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയൊരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ചോദിച്ച പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് ടോപ്പിക്ക് ടോപ്പിക്കാക്കി മൊത്തം നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക നൂറ്റി അഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് എഴുതി എഴുതി വെച്ചോണം ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് തരുന്നത് നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തന ചോദ്യങ്ങളിൽ കൊച്ചു 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും കൊണ്ട് കാണാതെ പഠിപ്പിച്ച് പലപ്പോഴായിട്ട് റിവിഷൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അൻപതിൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം ബേസിക് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ആ ബേസിക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവർത്തന അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഒരു ദിവസം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും അതൊന്ന് കുറിച്ച് കുറിച്ച് കുടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയോജനമായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പകുതി ആത്മവിശ്വാസം ആയെന്ന് അത്രയും ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് അതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു ടോപ്പിക്കുകൾ അതിപ്പോൾ നൂറ്റിയഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇനിയും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും അത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം ഇരുപതെണ്ണം അങ്ങനെ വരാം ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ടോപ്പിക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു ടൈം ഏത് ഇന്ന പോർഷൻ ഇന്നത് എവിടെ എന്ന് കിടന്ന് തപ്പണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധമായ ആശംസകൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം മനസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇടങ്ങിയ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നു മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഉറപ്പായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഘടക മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നാലെണ്ണം അവയുടെ അളവുകളും അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നാലെണ്ണം ആണല്ലോ ഏറ്റവും അധികം കുറവ് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ഇത് അങ്ങ് പഠിക്കും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ആ പോർഷനുകൾ വെക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഘടക മൂലകങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ എത്ര ശതമാനമുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് നാല് ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളത് എഴുപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് നാല് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ രണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടും എഴുതിയത് എഴുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം എട്ട് നാല് അടുത്ത ഓക്സിജൻ എത്ര ശതമാനം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഓക്സിജൻ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അത് എത്ര നോക്കാം ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് നാല് ഏഴ് ആറ് അങ്ങനെ എടുത്തു പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇരുപത് പോയിന്റ് ഒൻപത് നാല് ഏഴ് ആറാണ് ഓക്സിജൻ ആർഗൺ ആണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനം അത് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് നാല് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് നാല് അടുത്ത കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് നാലാണ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതാ നൈട്രജൻ അത് തിരിഞ്ഞു പോരുത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരാ വലുത് സൗരയൂഥം സൗരയൂഥത്തിനകത്ത് ആരാ വലുത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ ഹൈഡ്രജൻ അപ്പം സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം യൂണിവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വേണം ചെടികളും ജീവനുള്ള എല്ലാം വേണം അവർക്ക് വേണ്ടത് നൈട്രജൻ ഭൗമ ഉപരിതലം ഭൗമ ഉപരിതലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ജീവനുള്ളത് ജീവനുള്ളവർക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യം ഓക്സിജൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഏഷ്യയാണ് ഏഷ്യ മഞ്ഞയാണ് അപ്പൊ മഞ്ഞ ഏഷ്യക്ക് കൊടുത്തു നീലയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് വളയങ്ങളിൽ നീല നിറം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യൂറോപ്പ് ഒളിമ്പിക്സിൽ കറുപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആഫ്രിക്ക ഒളിമ്പിക്സിൽ പച്ച വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയ ഒളിമ്പിക്സിൽ ചുവപ്പ് വളയം ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അമേരിക്ക അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചത് റോബർട്ട് പിയറി കുബർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറയുന്നത് റോബർട്ട് പിയറി കുബർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പിതാവ് റോബർട്ട് പിയറി കുബർട്ടിൻ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചത് പുരാതന ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചതും ഗ്രീസിൽ തന്നെ ഗ്രീസിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതൻസ് രണ്ട് തവണ ആരംഭിച്ചതും ഏതൻസിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രീസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ഏതൻസിൽ വെച്ച് ഇനി ഒളിമ്പിക്സ് വളയത്തെ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ചിഹ്നത്തിന്റെ നിറം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം വെള്ള മറന്നു പോയി ഈ വെള്ളയ്ക്കകത്താണ് ഈ വളയങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം എന്താണ് വെള്ള ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയിലെ ഒളിമ്പിക്സ് വളയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പതാകയുടെ നിറം പാടിക്കണം ഇളം നീല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ള ഒലിവില ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പതാകയുടെ നിറം എന്താ ഇളം നീല പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ള ഒലിവിലയാണ് ഒലിവ് ഇലയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒളിമ്പിക്സ് വെള്ളയാണ് അതിലെ വളയങ്ങൾ ഏഷ്യ മഞ്ഞ യൂറോപ്പ് നീല ആഫ്രിക്ക കറുപ്പ് ഓസ്ട്രേലിയ പച്ച അമേരിക്ക ചുവപ്പുകാരായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഷ്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡ ഏഷ്യ അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് ചൈനാക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡ ഏഷ്യ പക്ഷെ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആർക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ആഫ്രിക്കയെ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ഭൂഖണ്ഡവും ആഫ്രിക്കയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഏതെന്ന് വെച്ചാലും ആഫ്രിക്കയെ പറയേണ്ട പക്ഷെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് നമുക്ക് ഏഷ്യയാണ് നമുക്ക് വേറൊരു ഭൂഖണ്ഡം ഉണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് അത് ഭൂഖണ്ഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനവാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയാണ് അപ്പം ആഫ്രിക്ക പഠിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ പഠിച്ച് അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എവിടെ ഗ്രീസ് ഗ്രീസിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതൻസ് ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പിതാവാര് റോബർട്ട് പിയർ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിലെ പോർഷനുകൾ തീരത്തില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അടുത്തത് മുഗൾ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ അതൊരു പോർഷനാണ് നൂറ്റി അഞ്ച് പോർഷനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു 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 എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇത് ഒരു നൂറോളം എത്തട്ടെ നിങ്ങൾ അന്ന് എന്നെ നന്ദി പറയും യൂ സാർ ഇങ്ങനെ അടിക്കി അടിക്കി തന്നതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ടെന്ന് അത് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് അവർക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ആവർത്തനം നോക്കെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ മുഗൾ മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനാര ബാബർ ബാബറുടെ ഏതാ കാബൂൾ അത് ആദ്യം ഇതങ്ങ് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ബാബറുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം കാബൂൾ ഹുമയൂൺ ഡൽഹി ഹുമയൂൺ കോണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചത് ഹുമയൂൺ അല്ലെ ഗ്രന്ഥശാലയുടെ കോമിഴ് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം അക്ബർ ഉണ്ടത് സിക്കന്ദ്ര ജഹാംഗീറിന്റെ സമാധി സ്ഥലം ലാഹോറില് ഷാജഹാന്റെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ താജ്മഹലൊക്കെ ഓർമ്മ വരുമല്ലോ ആഗ്ര ഔറംഗസേബിന്റെ ദൗലത്താബാദ് ബഗദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹത്തെ റെങ്കൂണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാട് കടത്തിയത് അവിടെ തന്നെ ആ സമാധി സ്ഥലം റെങ്കൂണിലാണ് നാട് കടത്തിയത് അപ്പൊ റെങ്കൂൺ അപ്പം ബാബറുടെ സമാധി സ്ഥലം ഏതാ ബാബറുടെ സമാധി സ്ഥലം കാബൂളിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ തലസ്ഥാനമല്ലേ കാബൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബാബർ കാബൂൾ കൂടെ പറഞ്ഞു വന്നേ ബാബർ കാബൂള് ഹുമയൂൺ ഡൽഹി അക്ബർ സിക്കന്ദ്ര ഹുമയൂൺ ഡൽഹി അക്ബർ സിക്കന്ദ്ര ജഹാംഗീർ ലാഹോർ ഔറംഗ് ജഹാംഗീർ ലാഹോർ ഷാജഹാൻ ആഗ്ര ഔറംഗസേബ് ദൗലത്താബാദ് ബഗദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് റെങ്കൂൺ ആണ് ബാബറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ ബാബർ ഒന്നാം പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മൂന്ന് പാനിപ്പെട്ടി യുദ്ധങ്ങളല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് അമ്പത്താറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറിൽ ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിൻ തമ്മിൽ ഇബ്രാഹിം ലോദി പരാജയപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി ലോദി രാജവംശം അവസാന
ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ബ്ലൂ റെവല്യൂഷൻ പിങ്ക് വിപ്ലവം മറന്നു വരുത് പിങ്ക് മരുന്ന് ഔഷധ നിർമ്മാണവും ചെമ്മീൻ കൃഷി മറന്നു വരുത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ പിങ്ക് വിപ്ലവം ഔഷധ നിർമ്മാണവും പിന്നെ ചെമ്മീൻ കൃഷി ഉൽപാദനവും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം പിങ്ക് രജത വിപ്ലവം രജത വെള്ളി വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ സിൽവർ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രജത വിപ്ലവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ട ഉൽപാദനമാണ് അടുത്ത മഞ്ഞ വിപ്ലവം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പീതാന്ന് ചോദിച്ചു പലരും കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചു പോയി കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല അറിഞ്ഞൂടാത്തവരുണ്ട് മഞ്ഞയ്ക്ക് പീതാന്ന് വരെ പറഞ്ഞത് വീട്ടിൽ വന്ന ആൻസർ കീ നോക്കിയപ്പോഴും അയ്യോ ഇത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം മഞ്ഞ വിപ്ലവമാണ് എണ്ണക്കുരു എണ്ണക്കുരുവിന്റെ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതേതാ മഞ്ഞ വിപ്ലവം അഥവാ പീത വിപ്ലവം കിട്ടുമല്ലോ അടുത്തത് ചാര വിപ്ലവം അഥവാ ഗ്രേ വിപ്ലവം ഗ്രേ റവല്യൂഷൻ അഥവാ ചാര വിപ്ലവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭവനവും സിമെന്റും ഭവന നിർമ്മാണവും സിമെന്റ് ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്രേ റവല്യൂഷൻ അടുത്ത് ബ്രൗൺ വിപ്ലവം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം രാസവളവും തുകലും തുകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലെതർ ഉണ്ടല്ലോ ലെതർ രാസവളവും തുകലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപ്ലവം ഏതാ ബ്രൗൺ വിപ്ലവമാണ് അടുത്ത ചുവപ്പ് വിപ്ലവം മാംസവും തക്കാളി രണ്ടും ചുവപ്പുകാരാണല്ലോ തക്കാളിയും മാംസവും അപ്പൊ തക്കാളി ഉൽപാദനവും തക്കാളി ഉൽപാദനവും മാംസ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തെ എന്ത് വിളിക്കാം നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത് ചുവപ്പ് വിപ്ലവം അടുത്ത സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം പഴവും പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിലെ വർധനവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പഴം പച്ചക്കറി മഴവിൽ വിപ്ലവം പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ മൊത്തത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തെ എന്ത് വിളിക്കാം മഴവിൽ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്തത് കറുത്ത വിപ്ലവം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്രോളിയം കൽക്കരി പെട്രോളിയം കൽക്കരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കറുത്ത വിപ്ലവം പെട്രോളിയം കൽക്കരി ലാസ്റ്റ് സിൽവർ ഫൈബർ വിപ്ലവം പരുത്തി ഉൽപാദനം സിൽവർ ഫൈബർ വിപ്ലവം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പരുത്തി ഉൽപാദനമാണ് അപ്പൊ എളുപ്പം ഉണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഹരിത വിപ്ലവം കാർഷികം ധവള വിപ്ലവം പാൽ അത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനിയുള്ളതാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നീല വിപ്ലവം മത്സ്യം പിങ്ക് വിപ്ലവം മരുന്നും ചെമ്മീൻ കൃഷിയും പിങ്ക് വിപ്ലവം ഏതാ മരുന്നും ചെമ്മീൻ കൃഷിയുമായിരുന്നു രജത വിപ്ലവം മൊട്ട രജത വിപ്ലവം മൊട്ടയാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മഞ്ഞ വിപ്ലവം അഥവാ പീത വിപ്ലവം യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു എണ്ണക്കുരു യെല്ലോ റവല്യൂഷൻ എണ്ണക്കുരു അടുത്തത് ചാര വിപ്ലവം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രേ റവല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ചാര വിപ്ലവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഭവന നിർമ്മാണവും സിമെന്റ് നിർമ്മാണവും ഭവന നിർമ്മാണവും സിമെന്റ് നിർമ്മാണവും അടുത്തത് ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ ബ്രൗൺ വിപ്ലവം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു രാസവളവും തുകലും അപ്പൊ രാസവളവും തുകലും ഭവന ബ്രൗൺ റവല്യൂഷൻ ചുവപ്പ് വിപ്ലവം തക്കാളിയും മാംസവുമാണ് സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം പഴവും പച്ചക്കറിയുമാണ് സ്വർണ്ണ വിപ്ലവം പഴവും പച്ചക്കറിയുമാണ് മഴവിൽ വിപ്ലവം കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു മൊത്തത്തിലുള്ളത് പച്ചക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മഴവിൽ വിപ്ലവമാണ് കറുത്ത വിപ്ലവം പെട്രോളിയവും കൽക്കരിയും കറുത്ത വിപ്ലവം പെട്രോളിയവും കൽക്കരിയുമാണ് അടുത്തത് സിൽവർ ഫൈബർ വിപ്ലവം പരുത്തി ഉൽപാദനം എഴുതി വെച്ചേക്കുമല്ലോ അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം കളിക്കാരുടെ എണ്ണങ്ങൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോർഷൻ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കളിക്കാരുടെ എണ്ണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിച്ചെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ബീച്ച് വോളിബോൾ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ വോളിബോൾ എന്നാൽ ബീച്ച് വോളിബോളിൽ എത്ര പേര് രണ്ട് പോളോ കളിയിൽ നാല് പേര് പേർഷ്യയിൽ ഉടലെടുത്തതല്ലേ പോളോ കളി എന്ന് പറയുന്നത് പോളോ കളിയിൽ നാല് പേരാണുള്ളത് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ അഞ്ച് പേര് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ അഞ്ച് പേര് ഇതാ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരണേ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വോളിബോൾ ഐസ് ഹോക്കി ഇത്രയും ആറ് പേരാണ് കേട്ടോ ആറ് ഇതാ ഇവിടെ എഴുതാൻ അകത്തുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കുക ആറ് പേരാണ് ഏതൊക്കെയാണ് വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വോളിബോൾ വനിത ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളിൽ അഞ്ചേ ഉള്ളൂ വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളും വോളിബോളിലും ഐസ് ഹോക്കിയിലും ഐസ് ഹോക്കിയിലും ആറാണ് അമേ കാനഡയുടെ ദേശീയ വിനോദമാണ് ഐസ് ഹോക്കി മറന്നു വരുത് കാനഡയുടെ ദേശീയ വിനോദമാണ് ഐസ് ഹോക്കി വോളിബോൾ ആരുടെയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ വിനോദമാണ് വോളിബോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കയുടെ ദേശീയ വിനോദം അടുത്തത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പഠിച്ചു രണ്ട് പഠിച്ചു ബീച്ച് വോളിബോൾ രണ്ട് പേര് പോളോ കളിയിൽ നാല് പേര് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിയിൽ അഞ്ച് പേര് വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വോളിബോൾ ഐസ് ഹോക്കി ഇതിൽ എത്ര പേരാണ് ആറ് പേര് എനിക്ക് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോളും വോളിബോളും എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുമായിരുന്നു
എണ്ണത്തിന് പതിനൊന്ന് പേര് റഗ്ബിക്ക് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് പേരെയാണ് പറയേണ്ടത് റഗ്ബിയിൽ എത്ര പേരാണ് പതിനഞ്ച് പേരെയാണ് പറയേണ്ടത് ഒന്നും കൂടെ കളിക്കാരെല്ലാം കൂടെ നോക്കാം ബീച്ച് വോളിബോൾ രണ്ട് പോളോ കളി നാല് ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളി അഞ്ച് അത് ഇത്രയും മാറ്റി വെച്ച് വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വോളിബോൾ ഐസ് ഹോക്കി എത്ര പേര് ആറ് പേര് വനിതാ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ വോളിബോൾ ഐസ് ഹോക്കി എത്ര പേര് ആറ് പേരായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് വാട്ടർ പോളോയും വാട്ടർ പോളോയിലും കബഡിയിലും ഏഴ് പേര് വാട്ടർ പോളോയിലും കബഡിയിലും ഏഴ് പേര് ബേസ്ബോളിലും കോക്കോ കളിയിലും എത്ര പേരാണ് ഒൻപത് പേര് ബേസ്ബോളിലും കോക്കോ കളിയിലും ഒൻപത് പേര് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ഹോക്കി അത് പതിനൊന്ന് പേര് തന്നെയാണ് പിന്നെ റഗ്ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ദേശീയ വിനോദം നടന്ന റഗ്ബി റഗ്ബിയിൽ ദേശീയ കളിയിൽ നടന്നതാണ് റഗ്ബി മത്സരം ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരാണ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം കൊച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ അടുത്തതിൽ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരാം അപ്പം കളിക്കാരുടെ എണ്ണങ്ങളെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് കാർഷിക വിപ്ലവങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അന്തരീക്ഷ ഘടകങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് വളയങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് വളയങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ മുകൾ അന്ത്യമിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അന്തരീക്ഷ വായു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിന്റെ പ്രധാനമായ പ്രധാന വാതകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തെ ചുണ്ണാമ്പ് തുളി ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്ന വാതകം ഏത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകണ്ട അപ്പം മുഗൾ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് ബാബർ കാബൂൾ അക്ബർ ബാബർ ഹാബൂൾ ഹുമയൂൺ ഡൽഹി അക്ബർ സിക്കന്ദ്ര ജഹാംഗീർ ലാഹോർ ഷാജഹാൻ ആഗ്ര ഔറംഗസേബ് ദലു ദൗലത്താബാദ് നമ്മുടെ ബഗദൂഷ സെക്കൻഡ് റെങ്കൂണ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് ഒളിമ്പിക്സ് വളയങ്ങളല്ല നമുക്ക് നീല ഏഷ്യക്കാർക്ക് എന്താണ് മഞ്ഞ ഏഷ്യക്കാർക്ക് ഏതാ മഞ്ഞ യൂറോപ്പുകാർക്ക് നീല അമേരിക്കയ്ക്ക് ചുവപ്പ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് കറുപ്പ് പിന്നെ ആസ്ട്രേലിയക്ക് പച്ച ആസ്ട്രേലിയയുടെ നിറം ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം എന്താ വെള്ള ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ഏതൻസിൽ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം മത്സ വിപ്ലവങ്ങളെല്ലാം കാർഷിക വിപ്ലവങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ബീച്ച് കളിക്കാരുടെ എണ്ണം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ കുറെ നല്ല കുറേ ഇനി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകും സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആ നൂറ്റിയഞ്ച് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിരിക്കും നമ്മളുടെ എൻ്റെ കൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കി വയ്ക്കാം നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസം അമ്പത് ശതമാനം എനിക്ക് പറ്റൂ അമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലാതെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഒരു സാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും മാക്സിമം കണ്ടെത്തി തരും നിങ്ങളും പൊയ്ക്കോണം കൂടെ പോകുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രതീപ് സാർ നന്ദി നമസ്